Хасан Юрьевич, в очередной раз приветствую вас в Минске. Хочу подчеркнуть, что особенность наших встреч всегда является эффективность. Все, о чем мы договариваемся, реализовывается, как бы трудно нам не было. Это самое главное, к чему мы стремимся. Мы когда-то мечтали о миллиарде долларов товарооборота. В этом году все наши специалисты уверены в том, что мы преодолеем этот рубеж. И думаю, что нам нужно уже сегодня говорить, может быть, и о двух миллиардах. Потоки должны быть, мы найдем. Такие варианты, тем более, будет и возможность серьезная для того, чтобы этот товарооборот увеличить. У нас всегда были проблемы с перевозкой грузов. Мы занялись, наконец-то, восстановлением железных дорог, которые способны были в советские времена переваливать, наверное, раза в полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении, тем более мы начали в вашем регионе строительство собственных портов, в том числе и в Мурманске, а без вас туда никак не попадешь, поэтому я думаю, что мы можем преодолеть этот двухмиллиардный рубеж в следующие пятилетки точно. Главная наша цель – идти вперед вместе, наращивая промышленный, научный потенциал, и самое главное – укреплять технологический суверенитет, о котором так много сегодня говорим. Северное направление, повторяю, для нас является ключевым. Мы многое в этом направлении планируем сделать, обязательно это реализуем. Думаю, что с вашей помощью и поддержкой. С другой стороны, с Ленинградской областью у нас всегда шел живой диалог. Есть много новых интересных проектов и идей. А традиционное направление сотрудничества буквально за год проросли целым рядом перспективных направлений. Во-первых, газификация. Мы знаем, что в Ленинградской области планируется строительство новых котельных, работающих на природном газе. Наша тема. Если такая будет необходимость, мы готовы подключиться к этому, я прямо скажу, глобальному проекту в Ленинградской области. Области, и мы можем не только поставлять соответствующее оборудование, строить котельные, но и прокладывать магистральные газопроводы и подключать к домовладениям их. Второе – развитие инфраструктуры. Как мне докладывают, вы, выстраивая централизованное управление, реформируете систему этих предприятий, которые обеспечивают строительство и содержание автомобильных дорог. От техники до опыта, который мы накопили, мы в вашем распоряжении. Третье. Инвестиционные проекты. Белорусские компании заинтересованы принять участие в крупных инвестиционных проектах. Это касается, прежде всего, строительных услуг и поставок строительных материалов. Еще один пример нашего успешного сотрудничества – Высоцкий зерновой терминал в Выборгском районе. Проект уникальный. Первая часть реализована вами. Мне докладываю, что до конца этого года планируется выйти на полную мощность. Буквально недавно прошли переговоры с компанией «Северное управление строительства», которая выступает генеральным подрядчиком по возведению энергоблоков 3-4 Ленинградской АЭС. Наши специалисты начали отработку поставки туда широкой номенклатуры стройматериалов, другой продукции, знаю, что есть спрос на строителей, уникальных строителей, которые у нас подготовлены с помощью Российской Федерации. Мы также займемся проработкой этого вопроса. Словом, очень много не только новых, которые я перечислил проектов, но и старых. Я не стану их возобновлять в вашей памяти. Вы прекрасно знаете наши возможности по поставкам машиностроительной продукции, машиностроения для сельского хозяйства. В области промышленности мы сможем поучаствовать в замене компетенций ушедших западных ваших партнеров и с удовольствием будем работать с Ленинградом и Ленинградской областью. 
Это очень близкие нам люди, такие как белорусы на 100%, поэтому на нас вы можете, Александр Юрьевич, рассчитывать. Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Абсолютно вы правы, что каждая наша встреча с вами – это новый толчок и новые планы для развития. И причем, что очень важно, мы только что обсуждали это с коллегами, а все, о чем вы говорите на этих встречах, мы реализуем последовательно, шаг за шагом. Да, может быть, мы не вышли, планировали все-таки достичь уровня 1 миллиард уже по итогам 2023 года, чуть-чуть не хватило, 930 4, ну, почти 935 миллионов долларов США оборот, но, Александр Григорьевич, за первые пять месяцев у нас прирост больше 23%. То есть понятно, что эта цифра будет преодолена, мы реально видим, как прирастают темпы. И что абсолютно правильно, что мы все время расширяем линейку сотрудничества. Да, Ленинградская область и Республика Беларусь всегда были традиционно сильны в агропромышленном комплексе. Это и поставка сельхозтехники. Кстати, мы один из первых регионов, кто начал датировать из своего бюджета покупку белорусской техники. Мы трактора датируем на 35% от стоимости, комбайны датируем на 40% от стоимости белорусские. А если это связано с открытым грунтом овощей и с картофелем, мы датируем 50%. А абсолютно одинаковые условия, что для российских поставщиков, что для белорусских. Мне кажется, это абсолютно справедливо. И мы это видим по изменению структуры покупки техники. Вот если в прошлом году по итогам года в 100% закупок техники, а закупили мы достаточно много техники, наши предприятия, 21% был белорусской техники, то за 5 месяцев этого года 33%. Ну, то есть условия нормальные и стабильные. Традиционно Ленинградская область работает с нашими белорусскими партнерами в программе агропрома. Это и техника, это и селекция, это и семеноводство, это и новые технологии. Но сегодня мы больше говорили об поддержке Ленинградской области по целому ряду крупных инвестпроектов. Но прежде всего в Ленинградской области сегодня портфель инвестиций на 6,5 триллионов рублей. Это большие стройки, и мы сегодня говорили, что необходима помощь, поддержка белорусских строителей, тем более, что нам необходимы квалифицированные строители, которые бы работали и на строительстве газохимических комплексов, и у нас идет стройка третьего-четвертого блока атомной электростанции. Мы говорили про вторую очередь зерновод терминала в Высоцке и о многих других крупных строек. Это такая тема для сотрудничества очень важная. У нас сегодня не хватает 50 тысяч рабочих рук в сфере строительства. Из них квалифицированных примерно 10-12 тысяч. Мы понимаем, что эту цифру очень сложно закрыть, но, по крайней мере, Посмотреть, чтобы крупные белорусские компании зашли на субподряды и привлекли а, именно узких специалистов. Это монтажники, это сварщики, это наладчики а, сложного цифрового оборудования и так далее. Здесь, конечно, мы рассчитываем на помощь и поддержку. И, кстати, президент а, прям во время встречи дал команду а, правительству именно, именно Ленинградской области в этом вопросе оказать а, помощь и поддержку. Вторая тема для сотрудничества, о которой мы говорили, кстати, в рамках газового форума будет подписано соглашение Ленинградская область, белорусские компании, Газпром. Это программа газификации Ленинградской области, и это не только прокладка трубопроводов среднего давления, межпоселковых газопроводов, это и поставка современных котельн, которые работают на газу. Мы, кстати, уже изучили опыт, ценовые параметры, предложения белорусской стороны. Нас полностью все устраивает. Понятно, что есть конкурсы, есть определенная процедура, но все очень конкурентоспособно и очень качественно. Мы также говорили и о применении новых современных технологий, например, мы в прошлый свой визит посмотрели очень внимательно на работу белорусской компании, которая производит систему анализа чистоты воздуха. Причем эта система работает для жителей, то есть каждый человек на свой телефон может получать данные по качеству воздуха объективно в любое время суток. И мы говорили, что выйдем на это соглашение. Традиционно продолжим работу в рамках федерального проекта «Чистая вода» и тех поручений, которые есть в Ленинградской области от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина выйти на высокое качество питьевой воды для того, чтобы люди получали действительно очень хорошую качественную воду. И здесь также мы рассчитываем на поддержку белорусских компаний. Мы говорили и о таком направлении, как рыборазведение. Сегодня Ленинградская область третья в России по объему производства форели. Мы сегодня уже и... Малька закупаем у белорусской стороны и оборудование. Сейчас говорим о поставках комбикормов рыбных. Поэтому тоже такая очень 
перспективная программа для сотрудничества. Ну и, конечно, говорили о предстоящем форуме регионов России, который состоится в Витебске. И я поблагодарил президента. Сейчас еще вот проходит визит наших семей с детьми, тех, тех семей, чьи мужья сегодня участвуют в зоне специальной военной операции, в боевых действиях и по договоренности общественных организаций при поддержке Министерства внутренних дел Беларуси. Наши семьи приехали, они были в Минске, в Бресте, сегодня в Хатыне, завтра уезжают. Вы знаете, отзывы и детей, и мам очень позитивные. Вот они говорят, мы как будто приехали к своим родственникам. Настолько нас тепло встречает, это тоже такой показатель работы. И еще одно из направлений, мы говорили, это использовать потенциал белорусских курортов а не только для жителей Ленинградской области, но и для тех, кому необходимо проходить реабилитацию, связанную с получением инвалидности или травмами в зоне специальной военной операции. То есть Александр Григорьевич высказал предложение, что давайте посмотрим на наши возможности, мы готовы здесь оказать помощь, оказать помощь и поддержку. Тем, тем было много, самое, наверное, главное, о чем сказал Александр Григорьевич, что все, о чем мы договорились в предыдущие периоды встречи, сегодня выполнено. Или, по крайней мере, находится уже в завершающей стадии выполнения. Это очень важно. Когда президент по итогам встречи дает поручение правительству, мы в рамках нашей комиссии рабочей между правительством Беларуси и Ленинградской области эти поручения принимаем к исполнению, делаем дорожную карту, а дальше идет выполнение. И вот очень важно, что это выполнение близко к 100%. Искренне рад этой встрече, наблюдая каждый день по телевизору, всегда появляются много вопросов, которые хотелось бы обсудить с вами, посоветоваться по каким-то проблемам. Но прежде всего хочу отметить хорошую работу наших МИДов. Я всегда, вы знаете, говорил, что наши МИДы могут быть образцом для других ведомств в работе на союзном нашем треке. Поэтому я вам, прежде всего, за это благодарен. Но особенно благодарен за ту работу, которую провели, прежде всего, вы и руководство России по присоединению нас к Шанхайской организации сотрудничества, полноценному участию Беларуси в этой организации. Мы очень надеемся, что это произойдет в Астане. По крайней мере, судя по вашим высказываниям в последнее время, я вижу, что мы выполнили все обязательства и таких проблем по вступлению Беларуси в ШОС сегодня нет. Это очень важно для Беларуси. Согласитесь, что на такой конкретной, более-менее международной площадке, где присутствуют ведущие э, руководители, лидеры мировых держав, э, нам присутствует очень важно не только с точки зрения имиджа и политики, но и с точки зрения экономики. Есть возможность в любой момент обсудить э, любые вопросы, в том числе и конкретные. Этим мы особо то и не страдали, будучи кандидатом на вступление. Мы всегда смогли поговорить с любым руководителем, я лично, и получить не только ответы, но и поддержку по тем или иным да, проблемам. Да. Ну а сейчас мы будем участвовать в принятии всех решений, которые по статусу принадлежат Шанхайской организации сотрудничества. Что касается каких-то проблемных вопросов, что касается наших МИДу, внешней политики и нашей работы на международных площадках, в других организациях от ООН и до несчастной этой ОБСЕ, у нас проблем абсолютно никаких нет. Абсолютно. У нас абсолютно идентичная повестка. Мы выступаем по основным вопросам с одних и тех же позиций. И всегда Россия может рассчитывать на поддержку Беларуси 
по тем вопросам, ну, где мы способны оказать только поддержку. И еще раз благодарю за то, что вы всегда нам оказываете соответствующую поддержку. Мы сегодня э, добрым странам и добрым народом демонстрируем нашими отношениями, как должны выстраиваться отношения между государствами. Во многом это ваша заслуга с Министерством иностранных дел Беларуси. Мы в этом направлении будем и дальше сотрудничать. Ближайшие наши встречи в рамках форума Беларуси России, в рамках нашего парада. Спасибо, что вы приняли решение в России о масштабном присутствии вооруженных сил России и высших должностных лиц на этом параде. Мы это очень ценим, очень ценим. Поэтому можете надеяться, что все, что мы запланировали вместе с белорусской стороны, будут вопросы решены без задержки и без всякой остановки. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, конечно, за добрые слова в адрес наших двух министерств. Мы стараемся максимально эффективно выполнять те стратегические задачи, которые вы с Владимиром Владимировичем ставите регулярно в сфере внешней политики и выстраивать нашу внешнюю политическую деятельность так, чтобы еще и обеспечивать дипломатическое сопровождение интеграционных процессов. Мы вчера специальные заявления на этот счет подписали, которые будут нас нацеливать на то, что укрепляя координацию, всегда иметь в виду не только интересы отдельно Беларуси, отдельно России, но и союзного государства. По шанхайской организации все решено, все уже договоренности закреплены. Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Беларуси в полноправные члены ШОС. И весь остальной саммит Беларусь будет участвовать наравне со всеми остальными членами. Ну и на других направлениях мы доложим вам, вчера подробно говорили про ООН, про ОБСЕ. Вам повезло, вы в Совете Европы не были, поэтому выходить не пришлось. Но идеи, которые сейчас витают в воздухе, уже озвучены были и вами, и Владимиром Владимировичем, евразийская безопасность и посыл, эта идея и дискуссии получила прошлой осенью в Минске, когда первая конференция по евразийской безопасности Беларусь проводила в качестве председателя ОДКБ, а потом было решено, что Минск предлагает свою площадку на ежегодной основе для продвижения дискуссии по этой теме. Мы это активно поддерживаем, уже получили приглашение на вторую конференцию в конце октября, начале ноября. С удовольствием будем участвовать. И вчера говорили о том, как нам в целом эту концепцию евразийской безопасности продвигать, подключать единомышленников. Я считаю, что перспектива очень хорошая. В рамках официального визита в Республику Беларусь состоялась продолжительная беседа у Александра Григорьевича Лукашенко, которая была прежде всего посвящена нашему взаимодействию по внешнеполитическим вопросам. Регулярно принимаются программы совместных действий на внешнеполитическом направлении. Мы доложили, как реализуется нынешняя программа. Она охватывает с 24 по 26 год включительно. И особое значение на нынешнем этапе развития союзного строительства, строительства союзного государства, имеет концентрация основной части наших усилий на международной арене для внешнеполитического сопровождения, внешнеполитического обеспечения интеграционных процессов, которые набирают силу, конкретизируются в рамках союзного государства. 28 союзных программ, 31 область приоритетных направлений и, безусловно, внешнеполитическая составляющая нашего союзничества возрастает и будет иметь все более прикладное значение, нацеливая нашу деятельность на международной арене на содействие максимально эффективному интеграционному союзному строительству. В этом контексте мы рассказали, как мы взаимодействуем в Организации Объединенных Наций, в Организации по безопасности и сотрудничеству Европы, несмотря на то, что это последнее полностью деградировало и стало, по сути дела, обслуживать интересы Запада, но это и требует 
более эффективного противодействия. У ОБСЕ воплощение той схемы безопасности, которая была выстроена в евроатлантической конфигурации. ОБСЕ не смогла стать организацией, которая заботится об интересах большинства своих членов, а превратилась, по сути дела, в инструмент тех, кто из-за океана манипулирует европейскими процессами и уже в последние годы просто подчинил Европу своим интересам и убрал Европу как конкурента в экономической сфере. И в этой связи мы с Республикой Беларусь выступаем за то, чтобы вопросы безопасности рассматривали прежде всего страны нашего единого общего континента, без вмешательства извне. В прошлом году осенью по инициативе Александра Григорьевича Лукашенко здесь в Минске состоялась первая конференция по евразийской безопасности. Она была весьма успешной, даже привлекла некоторых участников из числа стран НАТО и Евросоюза. И мы активно поддерживаем нацеленность белорусских наших друзей на то, чтобы такие конференции сделать регулярными. Вторая конференция по евразийской безопасности состоится в конце октября, начале ноября. Мы обсуждали подготовку к ней. Обязательно будем участвовать и обязательно будем способствовать тому, чтобы она конкретизировала концептуально, как нам дальше продвигать эти процессы. Процессы, которые идут от жизни в Евразии, в Евразии немало субрегиональных, региональных структур. Это, в частности, и Шанхайская организация сотрудничества. Это, конечно же, и организация договора коллективной безопасности, Содружество независимых государств. Это и АСИАН, это и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это и совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В адрес всех этих структур мы с Сергеем Федоровичем Олейником вчера подписали обращение с призывом включиться в интеллектуальную проработку концепции евразийской безопасности, которая должна, как я уже сказал, обеспечивать баланс интересов всех стран континента. Концепция, которая будет открыта для участия всех без исключения расположенных здесь государств. Вот, наверное, вкратце то, о чем мы сегодня с Александром Григорьевичем говорили, получили его поддержку. Этот процесс формирования такой концепции безопасности поддерживается активно президентом Путиным. Так что мы доложим Владимиру Владимировичу о результатах официального визита в Республику Беларусь и продолжим работать над выполнением тех договоренностей, которые заключаются нашими руководителями. Добрый день, добрый день. Прошу. Дорогой товарищ Хаопин, дорогие друзья, позвольте приветствовать вас в городе Герои Минске. Я рад встретиться с вами. Я очень рад, что Хао Пин когда-то мне в Китае пообещал, что он приедет с коллегами в Беларусь, и вот он выполнил свое обещание. Такой солидной делегации представителей вузов, китайских ректоров, топовых учреждений высшего образования Китайской Народной Республики у нас еще не было. Это наглядный пример высокого уровня отношений между Беларусью и Китаем, индикатор, набирающегося обороты сотрудничества не только в экономике, но и в науке, образовании, культуре и других направлениях. Насколько я осведомлен, программа вашего визита затрагивает вопросы расширения студенческих обменов, 
коммуникации молодежи и развития взаимодействия между университетами. Также планируется подписание соглашения об обмене обучающимися и инициативы о сотрудничестве в области фундаментальных научных исследований. Считаю, это станет хорошим дополнением к договоренностям, достигнутым и действующим между нашими вузами. Со своей стороны отмечу, Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с Китаем по всем направлениям образовательной сферы. Особенно сегодня, когда мы реализуем совместно с китайскими друзьями суперсовременные проекты в области биотехнологий, химической и перерабатывающей промышленности, производства беспилотных летательных аппаратов и электромобилей. Поэтому мы рассчитываем на сотрудничество с Китаем в вопросах подготовки кадров по указанному мною только что направлению. Подчеркну, и у нас есть значительный опыт и компетенции в этих сферах. Сегодня нам надо ускорить такое сотрудничество. В этом залог нашего научного суверенитета – обеспечение успешного импорта замещения. Я поддерживаю инициативу о создании Центра фундаментальных исследований. Уверен, что его деятельность станет новым витком научно-технического развития. И учитывая, что у нас абсолютно нет закрытых тем от наших друзей в Китае, мы готовы делиться в том числе и теми технологиями, которыми Китай сегодня не обладает. Вы наши друзья, вы наши братья, вы на нас можете рассчитывать. Также предлагаю рассмотреть возможность проведения в будущем 2025 году в рамках Дней дружбы и единства БГУ и Пекинского университета совместного молодежного форума. Надо сделать такие форумы ежегодными, с приглашением к участию в них студентов из университетов-партнеров, с ваших университетов. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить китайскую сторону и лично вас, товарищ Хаопин, за внимание и поддержку в реализации совместной образовательной программы по специальности биотехнология. Наши ребята очень довольны обучением по этой программе. Хотелось бы, чтобы таких программ было побольше. Это направление для нас крайне важно. И белорусская сторона заинтересована распространить данную программу на уровень магистратуры. В целом, было бы неплохо провести в ходе форума ректоров анализ всех договоренностей по совместным образовательным программам. Я думаю, вы это сделаете. Определить наиболее приоритетные программы и начать их реализацию, в том числе с привлечением потенциала, планируемого к открытию Центра фундаментальных исследований. Дорогие друзья, убежден, форум ректоров станет последовательным и логичным продолжением активного диалога между учреждениями высшего образования двух стран. Все достигнутые договоренности укрепят наше сотрудничество и послужат общему делу в интеграции с Великим Китаем. Пусть ваше пребывание в Беларуси будет наполнено яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями от общения с нашими людьми, знакомства с богатым историческим наследием и самобытной культурой белорусского народа. Уверен, что здесь вы найдете искренних друзей и с удовольствием в дальнейшем будете посещать нашу красивую и уютную страну. Я обязательно прошу вас приезжать в Беларусь. Вы познакомились с Беларусью? Если будете приезжать чаще к нам, я буду считать, что вам понравилось. Мы всегда готовы с вами встречаться на любом уровне. Приглашаю всех участников нынешней встречи к обсуждению наиболее важных проблем и вопросов, которые есть сегодня между Китаем и Белоруссии. В свою очередь, если у вас будут ко мне какие-то вопросы, в том числе экономического, политического характера, я вам обещаю, что я искренне и всеобъемлющ постараюсь ответить на эти вопросы.
Уважаемое ваше превосходительство, господин президент, прежде всего хотел бы сказать, что со мной приехали 18 ректоров, и я от их имени хотел бы поблагодарить вас за то время, которое вы нашли, чтобы встретиться при э, содействии Министерства образования двух стран, Пекинский университет и Белорусский государственный университет, э, сегодня-завтра проведут э, форум ректоров высших учреждений, учебных заведений Китая и Беларуси. На форуме Будут приглашены главы Министерства образования, более 40 университетов и научно-исследовательских институтов. Будут обсуждать дальнейшее сотрудничество между вузами наших стран. На самом деле еще больше ректоров хотели приехать, но в этот раз приехали ректоры ведущих топовых вузов Китая для того, чтобы провести обсуждение о перспективном сотрудничестве. Мы э, очень ценим э, ваше внимание, и мы не подведем вас, председателя Китайской Народной Республики, в тех надеждах, которые в, вы возлагаете на нас в сфере образования по подготовке совместных образовательных программ, по магистерским программам, докторским программам. Мы благодаря этому форуму э, хотим еще поднять на более высокий уровень сотрудничества в сфере образования. Спасибо вам, господин президент. Дорогой Хао Пин, спасибо вам за добрые слова. Мы очень ценим еще этот визит и потому, что он происходит в канун 80-летия освобождения Беларуси от фашистов. Всегда в военном параде у нас принимали участие представители Китайской Народной Республики, военные представители. Мы очень благодарны вам за то, что вы всегда отзываетесь на наши просьбы и принимаете участие в различного рода культурных мероприятиях. Мы в долгу не останемся. Мы сегодня готовим очень серьезную программу, с которой наша молодежь приедет в Китай и представит не только белорусскую, но и всю славянскую культуру в Китайской Народной Республике. Я думаю, уже в ближайшее время мы это сделаем. Что касается спорта, мы очень заинтересованы в том, чтобы побыстрее реализовать наш с вами, уважаемый Хао Пин, проект, о котором мы договаривались в Пекине, и построить спортивный центр при Пекинском университете с помощью Беларуси. Я убежден, что я найду время для того, чтобы еще раз приехать к вам и представить белорусский спорт, ну, в том числе и хоккей, на более высоком уровне. Мы хотели бы оставить свой более серьезный след в развитии и культуры, и спорта в Китайской Народной Республике. Вы знаете, мы с Си Цзиньпином Знакомы очень давно, очень-очень еще до его председательства Китайской Народной Республики. Он приезжал ко мне в Минск, мы с ним долго и много обсуждали международные проблемы, положение наших стран в системе координат. И тогда я ему сказал, что Китай скоро станет державой, которая будет определять погоду в мире. Он засмеялся и по-китайски так скромно. А сегодня уже никто в этом не сомневается. И я очень рад, я об этом часто говорю, что я в свое время первый раз, посещая депутатом Китай, приехал в парламент, сказал, что будущее за Китаем. Тогда в это у нас никто не верил, а сегодня я оказался прав. И с тех пор, когда я стал президентом, уже три десятка лет, мы тщательно, аккуратно, кирпичик за кирпичиком выстраиваем здание нашей совместной дружбы. Мы поддерживаем хорошие отношения с руководством Китайской Народной Республики. Вы очень много инвестируете в Беларусь по тем направлениям, где у нас нет технологий. Вы создаете у нас предприятия, которых всего в мире 4-5 типа белорусской национальной биотехнологической корпорации БНБК. 
Это одно из ведущих предприятий. Мы постоянно расширяем деятельность этой компании. И только благодаря нашим китайским друзьям. Очень много Китай нам помогает в области обороны и безопасности. Это не секрет. Мы по многим вопросам работаем вместе. И мы договорились с господином Сидинпином, что если Китаю нужно, используйте Беларусь при продвижении своих интересов в Европу. Без Европы Китай существовать не может. Китай – гигантская страна, как я сказал, определяет погоду в мире. Поэтому она должна сотрудничать с основными центрами опоры нашей планеты – Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом, Россией, Индией и другими странами. Поэтому мы готовы оказывать вам всяческую поддержку в ваших интересах при продвижении их в Европейский Союз. Немало в этом направлении сделано. Я это говорю к тому, что и образование, и наука не должны отставать от этих процессов. Поэтому давайте подумаем не просто о сотрудничестве университет с университетом, но давайте подумаем о создании глобальной площадки образовательной и научной в Беларуси с целью распространения образования, науки, культуры на европейский континент. Мы готовы сыграть здесь серьезную роль. Да, мы идем шаг за шагом, реализуя те или иные проекты, но сейчас очень большую роль играет время. Надо делать все быстро для того, чтобы быть лидером, для того, чтобы добиться каких-то результатов. Поэтому, если наше сотрудничество, ваше сотрудничество с нашими университетами, Министерством образования, правительством по вопросам науки и образования будет развиваться, вы можете полностью рассчитывать на Беларусь. Вы нам много помогаете и в политике, и в экономике. Думаю, настало время подтянуть сюда и образование, и науку. Поэтому в этом еще плане ваш визит очень важен. Господин президент, во-первых, я хотел бы сказать, что действительно вас с господином Сидинпином связывают очень тесные дружественные отношения, и вас он очень сильно уважает. И с Беларусью это действительно уровень дружеских отношений, та поддержка, то взаимопонимание между нашими странами. Мы все это можем прочувствовать. В этот раз господин посол тоже слышал, я им рассказывал, что я столько лет не приезжал в Минск, и действительно изменения такие, что просто разительные, просто невообразимые, очень динамичные, очень энергичный город. Поэтому концепции развития Беларуси и Китая, они очень похожи. Говоря о Минске, вы должны знать, что в свое время мы договорились с Сидинпином о том, что китайцы построят у нас хорошую гостиницу, отель и квартал китайский. Они это реализовали у нас совсем недалеко отсюда, от Творца Независимости, есть китайский квартал, построенный вашими строителями, и гостиница Пекин. Это очень хорошее, красивое место, представленное... Китайской Народной Республики. Поэтому у нас много общих объектов, в том числе и спортивных. По гуманитарной линии вы у нас строите стадион и бассейн. В этом году мы закончим это строительство. Мы с вами хотим договориться о том, чтобы вы нам помогли, особенно при планировании архитектуры, построить похожий на китайский музей истории Беларуси, мы уже с вашими специалистами сотрудничаем. Это будет совсем рядом, он украсит наш Минск. То есть замыслы у нас приличные и в экономике, и в политике. Я хочу, чтобы вы передали руководству Китаю, что мы всегда будем для вас надежными друзьями. Еще раз благодарю вас за этот визит. Приезжайте чаще в Беларусь, мы должны быть ближе друг к другу. Используйте наши возможности в этом регионе. Oh,
molto costante. Очень коротко хотел бы сегодня с вами обсудить несколько вопросов функционирования банковского сектора. Национальный банк предлагает дальнейшее развитие отдельных банковских структур с учетом перспектив сотрудничества с потенциальными инвесторами и внешними контрагентами. Но прежде чем ваше предложение одобрить, я хотел бы убедиться в том, что эти подходы будут способствовать решению общей государственной задач. Государство в основе всего. Реализация ваших предложений должна расширить возможность банковского сектора и помочь развитию отечественных предприятий, как бы ни было сложно и трудно. Волокиты быть не должно. Я уже вам вначале сказал, для вас санкций нет. В любой ситуации можно найти выходы из положения. Более детально просил бы остановиться на вопросах проведения трансграничных расчетов. В конце марта мы уже обсуждали эту тему и договорились, что там, где необходимо, будем помогать отечественным предприятиям в проведении платежей для зарубежных партнеров и возврате в страну валютной выручки. Что изменилось за это время? Банковская система в целом она нацелена на то, чтобы обеспечивать поддержку реальному сектору экономики, особенно когда наступают не самые простые времена, чтобы предприятия могли быстрее адаптироваться к этим новым условиям. В целом надо заметить, что банки наши работают устойчиво, все показатели, которые направлены на их безопасное функционирование, они выполняют. Ну и назову несколько цифр в части поддержки наших предприятий. То есть за пять месяцев прирост кредитных портфелей юридических лиц составил 10,8%, что важно, прирост долгосрочных кредитов, то есть это кредиты, которые свыше года. Банки также неплохо прокредитовали и спрос потребителей физических лиц, Прирост кредитного портфеля потребительского кредитования вырос на 10,7%. Мы наблюдаем и активность предприятий, которую можно подтвердить цифрами по выдачам, то есть это по потоку выдач, они больше, чем в прошлом году. Ну и, наверное, важно заметить, что прирост э, вот этих выдач кредитов за 5 месяцев в национальной валюте э, составил 34%. Мы наблюдаем э, очень такую э, интересную тенденцию, когда спрос на кредиты в белорусском рубле э, очень значительно превышает спрос кредитования в иностранной валюте. Ну, это такое новое явление для нашей экономики. Оно правильное, потому что показывает э, девалютизацию э, непосредственно кредитования. На особом контроле у главы государства вопросы сопровождения внешнеторговой деятельности наших предприятий. Э, безусловно, здесь банки должны помогать предприятиям, предприятиям в возврате валютной выручки. В принципе, мы главу государства и в марте информировали о ситуации, и сегодня проинформировали. Но этот вопрос, безусловно, он был и будет оставаться на особом контроле. Вчера мною принято ряд кадровых решений, я хотел бы их озвучить в присутствии должностных лиц и ответственных, и прежде всего назначаемых лиц. Мною принято решение о назначении главы администрации президента. С завтрашнего дня эти обязательства будут и функции выполнять Дмитрий Николаевич Крутой. Вы назначаете главой администрации президента, вы же ответственны за реализацию наших всех договоренностей по Российской Федерации. Вы, как никто другой, знаете эти проблемы. Аккумулируете их у себя, как это делает Снабков по Китаю. Два наших основных партнера – Россия 
и Китайская Народная Республика. Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений. Это пока за вами остается. Когда вы почувствуете, что этот контроль не должен быть, вы мне скажете. По всем направлениям. Вплоть до посещения вами, как это было в должность посла, российских регионов. Запретных тем нет. Но это не значит, что вы будете подменять нового посла. Вы человек корректный, я это знаю. В вопросы не свои вы не полезете, но будьте аккуратны и корректны в отношениях с новым послом. Он должен заниматься вопросами. Вы подсказываете, а где-то и подталкиваете, контролируя те или иные процессы. И, естественно, за вами пока, пока вы мне не скажете, остается соответствующая комиссия, как она называется, по энергоресурсам, там, торговле. Подумайте, как ее, как ее точно называть и актуализировать. Это остается за вами. Но первостепенное внимание – Администрация президента. Присаживайтесь. Почему вы? Понятно, вы не совсем давно работали в администрации президента, вы работали в правительстве, вы очень хорошо владеете вопросами администрации президента и взаимодействия с правительством. Особенно в плане контроля за исполнением поручений президента и то, о чем мы договорились. Но это мы отдельно придете с премьер-министром, обсудим. На должность посла в Российской Федерации назначается Рогожник, нынешний министр промышленности. Почему министр промышленности? Потому что в основном наша перспектива работы с Российской Федерацией – это те проекты, которые мы обозначили, и они в сфере промышленности. У нас там вопросов много еще. Пусть занимается ваш контроль, где надо подключать правительство – где надо, шевелите посла. И Рогожник предупрежден об активности на российском пространстве. Потому что главная характеристика нынешнего посла Дмитрия Николаевича Крутого, он себе покоя не дает, он мечется по всей России, как трудоголик. И второе, своим подчиненным тоже им неспокойно, если ты вовремя не выполнил то или иное обязательство. Тогда работы и в субботу, и в воскресенье. Это то, что нужно сегодня для администрации президента. И прежде всего, в плане контроля, моего контроля над правительством и другими структурами. Работы должны сегодня в три раза больше, чем это было вчера. Министром промышленности назначается Ефимов. То, что и хотел премьер-министр, и вносил свои предложения. Когда-то до назначения его в Министерство промышленности... Это моя была когда-то инициатива. Мы встречались, смотрели на некоторые вещи, которые производит Амкадор и производил. Я ему тогда сказал, ну что ж, надо это тиражировать на всю страну. А что тиражировать? Мы машиностроительная страна. Так? Так. Двигатели делаем ко всем машинам своим? Нет. Коробки передач вообще не делаем. Кроме трактора там и так далее. Вот наша перспектива. Ну, это одно из направлений. Дальше народу понравился автомобиль Белджета или Джили и так далее. Хороший автомобиль. Я уже вам говорил, что мечта президента была сделать это. Мы сделали. Дальше надо углубляться и развиваться. Надо производить кузова, как минимум, чтобы не возить их откуда-то. Пока в основном это сборочное производство. Нам надо выходить на производство своих автомобилей через массированную углубленную локализацию. То есть э, об этом мы еще поговорим с Ефимовым, надо, Дмитрий Николаевич, запланировать его э, доклад президенту по возвращению с Китая вместе с подхопчиком. Пусть приходят и докладывают о перспективах. Максим Владимирович Женков направляется министром иностранных дел. Присаживайся. Э, знаю, что вы все это время не могли оторваться, и хорошо, от своей альма-матер и прежней работы. Но меня не это прельщает в вас. Вы человек жесткий, требовательный. МИД нужно проводить чувства. Говорю открытым языком. Встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать. Роман Александрович, это не удалось сделать. Поэтому давайте вдвоем. Так, чтобы МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны. 
все вопросы и Снабкова по Китаю, и Крутого по России, и на дальней дуге ответственный у нас будет министр, Индия тоже у тебя будет, и премьер-министр, это дальняя дуга, все должно сходиться в Министерстве иностранных дел. Никто не должен за Министерство иностранных дел делать работу. И никто не должен подминать, наклонять министра и министерство. Ну, это я знаю, что Рыженкова, где попробуешь наклонить там оно и отклониться. Это тоже очень важно, очень важно. Остальное обсудим. Нужно активизироваться и заставить министерство работать. Шанс дайте всем. Но тот, кто не хочет работать, и тот, кто меня сегодня не услышит, они работать не должны. Первым заместителем руководителя администрации президента назначается Петкевич Наталья Владимировна. Аплодисментов не будет. Зная вашу требовательность, ваш принципиальный подход, ваши знания, вы знаете все. Демократию хлебнули в Соединенных Штатах Америки. Пора возвращаться домой и начинать работать. Присаживайтесь. Сергей Федорович Олейник направляется для работы в Совет Республики. Он будет возглавлять соответствующую комиссию. Он с этим согласился. Цель. У нас в парламенте есть Рачков, так? У нас здесь есть Олейник. Парламентский контроль над работой Министерства иностранных дел по отдельным вопросам правительства, там есть и другие комиссии, будет усилено. Все вы просили передачи больших полномочий, вы их получите, в том числе и парламент. Единственное, хочу предупредить, ну, могу не предупреждать. Рыженкова я еще раз говорю, особо туда-сюда качать бесполезно. И не только потому, что человек непосредственно уже фактически подчинен президенту, но еще и потому, что у него в характере этого нет, чтобы им понукали. Но контроль должен быть аккуратный, честный, порядочный. Давайте посоветуемся перед назначением послов на комиссии, обсудит и прочее, прочее, прочее. Точно так мы будем поступать еще и по министрам, и другим должностным лицам. Прежде чем прийти к президенту, давайте вы там на своей кухне варитесь. Понятно. Вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, посмотреть надо, Роман Александрович, вопросы другие. Не знаю, по-моему, лес вы забрали тогда у министра, хотя это его хлеб. Вот Будьте знакомы, Шулейка, он будет у вас работать в должности вице-премьера. Юра, посмотрите, какие функции вы возьмете, кроме села, на себя. Почему? Мне нужен толковый, грамотный переработчик. Мы все сельское хозяйство, сельское, как будто это растениеводство и животноводство. Да нет, это еще переработка и продажа продукции. Это железная работа, Юра Витальевич, ваша. Контроль за исполнением тех программ, которые э, определены президентом. Ну, вместе мы вырабатывали, вы их хорошо знаете. Очень прощает то, что он поработал губернатором, и скажу откровенно, не худший губернатор на сегодняшний день. У него получилось. Это очень важно. Значит, он и там знает, что происходит. В переработке он работал. Ну, мы с ним об этом говорили до этого. Я благодарен, что ты... Согласился на эту должность, я понимаю, что губернатор, он есть губернатор там подальше от Головченко, от Рыженкова, Крутого, там тише. И потому что тут надо выстраивать хорошую систему работы в сельском хозяйстве, прежде всего в сельском хозяйстве. И ты как знающий человек согласился пойти на эту работу, спасибо. Но я думаю, что у тебя получится, мы готовы поддерживать и помогать тебе в этом плане. Что касается Брестского было исполкома, вы остаетесь курировать, пока не будет назначен губернатор, и потом вы будете курировать, как уполномоченный. Но в данном случае вы с крутым посмотрите, туда надо подключить сейчас Русова. Потому что бегать туда от Бреста до Минска он не будет. Русый более свободный человек. Пусть он вместе с Шулейко Сядут. Первый заместитель, я так понимаю, будет исполнять обязанности. Да. да, первый заместитель. Мы об этом говорили. Молодой еще, ну, неважно. Поэтому мы и подкорректируем, и поддержим его там. Русый хорошо знает Брестскую область, он республику знает, но вы тем более. Вы втроем сядьте, определитесь. Я боюсь, чтобы мы там 
не потеряли уборочную компанию. Вот поэтому это очень важно. Посмотрите, посоветуйте, а потом придете и мне скажете, кто будет работать, по вашему мнению, губернатором Брестской области. Вот такая схема и система. Договорились. Дальше. Министром сельского хозяйства назначается Линевич. С завтрашнего дня вы министр сельского хозяйства. Представьте Роману Александровичу вместе с Максимом Владимировичем или с Дмитрием. Можете втроем. Очень хорошо порекомендуйте его там. Он должен приступить к своей работе с завтрашнего дня. За вами остается Витебская область. Должок есть, небольшой может быть. Еще я не знаю. Поедем туда вместе с вами и будем разбираться с Субботиным. Есть долги или нет. Что сделали, что не сделали. Но разговор о том, что интеграционные структуры что-то там погубили, загубили, бесполезный, беспредметный разговор. Они выстроены таким образом, интеграционные структуры, что они ничего загубить не могут. Так и выстраивались. Не получится, но ну, мы их распустим, и каждый останется при своих интересах. Надо, вернем туда Шерстнева, чтобы отвечал за это. Не губернатором вернем, а на совещание. Я всех найду, кто ратовал за эти интеграционные структуры. Но дело не в этом. Дело в том, что вы должны провести, ну, уже и как министр, уборку урожая организовать в Витебской области, чтобы там проблем не было помочь губернатору, если нужно это помочь, и подключить правительство. То есть пока Витебская область до назначения на вашу должность человека и после остается за вами. Так что, уходя, можно так сказать, вы остаетесь. Так же, как и Юрий Витольевич, уходя, остается там. Очень хочу, чтобы у вас получилось. Очень хочу. Буду помогать вам всячески. Задача, стоящая перед нами, перед страной, вы знаете, в области сельского хозяйства. Заяц, позовите под Юрий Витольевич, подключайте его. Он не только мелиорацию должен контролировать, но и помогать по другим вопросам, пока это необходимо. Мы с Леонидом Константиновичем Зайцем об этом договорились. То есть мы и Русова не потеряем, и Зайца. Мы с них должны выдавить все. Я им прямо сказал, мы с вас выжмем все соки для страны. Понятно. Что непонятно, мы еще не один раз с вами обсудим. Имейте в виду, что вы не убираете и не сеете. Это Юрий Витольевич хорошо знает, и вы тоже. Ваша задача, если его там продать, проконтролировать основные программы вместе с вами по селу, то ваша задача, прежде всего, новые технологии. Новые, новые, новые в страну. А губернатор пусть сеет, убирает. В этой части вы вместе с вице-премьером будете осуществлять контроль. Вовремя посеяли, технологически правильно вовремя убрали. Не надо туда ездить сеять. Там есть губернаторы и есть председатель рай исполкома. Узкие места вы знаете. Почему из массы предложений по министру я выбрал вас? Потому что вот главная капля, основная была в том, что вы работали руководителем сельского хозяйства. И были неплохим руководителем и в приличных хозяйствах. Журавлиное, по-моему, у вас, да? Это огромное хозяйство, оно тогда реформировалось как раз. Поэтому это большое ваше преимущество. Фролов, помощник президента по Минску, опытный человек. Выбрал я вас и среди других, потому что вы осуществляли контроль за деятельностью кадров, в том числе и предприятий. В Минске вас положительно характеризует вся ваша система. Молодой, перспективный человек. Приступайте к работе. С Герасимом мы договорились. Вот контроль в Минске – это очень важно. Вы видите, что в основном это молодые, перспективные люди. Я пригласил сюда заместителей главы администрации президента, чтобы они были в курсе дела. Новое поколение. То, о чем я говорил. Идет смена поколений. Должны прийти к власти, не только к управлению отдельными направлениями, молодые, перспективные и профессиональные люди. Не профессионалов за столом нет. Да, кто-то, может быть, где-то в чем-то сомневался, как Максим Владимирович, он не знал до сих пор, что он министром пойдет. Да все из вас не знали, я никого в этом плане не информировал, но знаю, что 
вы люди не сторонние наблюдатели, вы оттуда, ну все назначенные знают эту сферу по другим своим должностям. Вы должны реализовать в течение нескольких лет то, о чем мы договорились на Всебелорусском народном собрании. Страна должна получить хорошее правительство, проводные ремни от президента до правительства через администрацию донизу. Должен быть результат эффективности. Предупреждаю категорически всех. Никакой волокиты и бюрократии. Никакой. Если нужно вопрос решить, и вы видите, его можно решить день-два, решайте. Упаси вас Господь. С понедельника меня будут, как и прежде, информировать по этой волоките и бюрократизму. Особенно предупреждаю администрацию президента. Министры должны бегать, шевелиться. Если где-то аппарат правительства не сработал, подсказывайте и жесточайшим образом требуйте. Один раз, два раза потребовали, третий раз он должен уйти на другую работу. Эффективность надо повышать неимоверно если мы хотим выстроить в этой бешеной борьбе. Что происходит вокруг, каждый из вас знает. Поэтому, исходя в том числе из этого, приняты соответствующие решения, которые я озвучил. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые друзья, дорогие наши выпускники, сегодня судьба совершенно заслужена привела вас в святую святых политической жизни страны во дворец независимости. Здесь бывают разные люди, высокие зарубежные гости, высшие должностные лица, люди, получающие государственные награды, и государственные степени. Но именно ваше присутствие привносит в эти политические будни и торжественные события весьма особый смысл. Вы – символ будущего, будущего нашей родной Беларуси. Буквально вчера вы защитили дипломные работы и выдержали серьезный государственный экзамен. Вижу по уверенным, абсолютно уверенным взглядам, что готовы подтвердить присвоенную вам профессиональную квалификацию. За плечами большой труд, бессонные ночи, волнения не только вас, но и родных и близких. А впереди не менее сложная, но, поверьте, весьма интересная и насыщенная жизнь. Сложность в ее стремительности. Поэтому, встречаясь с молодежью, я всегда говорю, делайте все вовремя. Вовремя получайте образование, совершенствуйте знания, вовремя создавайте семьи, рожайте детей. Это базовая составляющая успеха любого человека. Именно стремление доказать себе и оправдать возложенную на тебя ответственность и есть самый верный путь к результату. Не сочтите за нравоучение ваше право прислушаться или найти свой секрет успеха. Но абсолютно уверен, что жизненные приоритеты вы расставляете правильно. Поэтому вы здесь, где не бывает случайных людей. Вижу ваш потенциал, ведь вы уже достигли больших успехов и в учебе, и в общественной жизни. Верю, что не за горами и новые достижения. Но уверен, что самый тяжелый путь, дай Бог, вы уже прошли. Искренне желаю оставаться собой, кем бы вы ни были, кем бы вы ни стали, каких бы карьерных высот не достигли в своем будущем. Пришло ваше время. Оно, в принципе, не бывает простым. В этом смысл жизни, не преодолев трудности, не познаешь и вкус этой самой жизни. Уважаемые преподаватели, 
Спасибо вам за великий, величайший труд. Прежде чем войти в аудиторию и возглавить учебный процесс, вы проделали колоссальный, огромный, большой путь. Вы много учились, работали и продолжаете совершенствовать свои компетенции. Потому что в вашей профессии надо идти в ногу со временем и вести за собой учеников. Иначе нельзя. Искренне желаю вам сил, терпения, гордости за каждого воспитанника, в которого вы уверенно вложили свою душу. Дорогие друзья, мы встречаемся накануне главного государственного праздника – Дня независимости и 80-й годовщины освобождения нашей Беларуси. Сегодняшняя церемония чествования лучших выпускников и лучших преподавателей и есть наша с вами дань памяти – поколению победителей. Каждый успех – это благодарность героям, которые сражались и умирали за мирное будущее. Мы его построили, и мы обязаны сберечь это будущее. Мы обязательно его сбережем. Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю достижения поставленных целей, реализации намеченных планов на благо родной Беларуси. Благодарю вас. А теперь позвольте мне вручить вам заслуженную вами благодарность. Александр Григорьевич, позвольте мне от лица моих коллег и от себя лично поблагодарить вас за столь высокую оценку нашего труда. Особенно символично получать данную награду накануне великой для всей нашей страны – даты 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы чтим и сохраняем свою историю, историю наших предков, которые заложили основы независимой, суверенной Беларуси, уже космической державы. Уважаемый товарищ президент, вы неоднократно подчеркивали, что самое большое богатство Беларуси – это люди. Благодаря вашей мудрой политике, вниманию к каждому человеку, сегодня Беларусь – это страна равных возможностей для тех, кто готов честно трудиться и приносить пользу своей Родине. В год качества мы понимаем и разделяем ответственность за подготовку высококвалифицированных кадров для реального сектора экономики и социальной сферы. Мы не просто взаимодействуем с молодежью, мы ведем диалог на равных. Мы осознаем, что наша задача – воспитать настоящих граждан, истинных патриотов, готовых жить, создавать семьи и созидать на благо своей отчизны. Смею вас заверить, что мы приложим все усилия, чтобы, следуя вашим словам, превзойти себя и передать будущим поколениям сильную, процветающую и независимую Республику Беларусь. Благодарю. Уважаемый Александр Григорьевич, от всей души хотелось бы поблагодарить вас за отеческую опеку над каждым молодым человеком нашей страны. Именно вам мы обязаны своим успехом, потому что в лице вас, Александр Григорьевич, мы видим сильного лидера и настоящего белоруса, который сохраняет и развивает нашу сильную, независимую, процветающую Беларусь. 
Мы ровесники, дети, суверенной Беларуси, выбираем идти свой жизненный путь рука об руку с историей нашей страны. Жить, развиваться, строить семьи, целеполагать и достигать на благо родной страны. Мы обещаем оправдать ваше доверие, вложенные силы и быть успешными не только на наших рабочих местах, но и оставлять свой след в науке, чтобы продолжать добрые образовательные и научные традиции университета. Быть выпускниками этого года – это очень ответственная миссия, потому что белорусские студенты соответствуют белорусскому знаку качества. Наши пытливые умы и доброе сердце ведут нас по светлому пути. Уважаемый Александр Григорьевич, мы вас не подведем. Будьте уверены, что этот путь мы пройдем с достоинством и гордо поднятой головой, потому что это время выбрало нас. Многогранник, как символ единства белорусского народа, где каждая грань олицетворяет достоинство нашей страны и победы в различных отраслях деятельности. Примите, уважаемый Александр Григорьевич, подарок от студенчества Беларуси. Я очень благодарен вам за эту встречу с вами, молодыми, целеустремленными. Сам становишься моложе. Настроение совсем другое перед праздником. Я всегда волнуюсь, когда встречаюсь с молодежью. Я всегда думаю о том, как вы воспринимаете вообще нашу политику. Он здесь сталкиваются и сейчас в этом зале разные мнения, разное понимание жизни. Но моя мечта в том, чтобы вы правильно оценили и правильно восприняли то, что сейчас происходит. Потому что основа любого созидания и основа любой жизни, вот во всем запомните, не в разрушении, а в созидании. А созидание – это использование всего того опыта и достижений, которые выработало человечество до вас. Мы говорим сегодня много о Беларуси, что мы многое сделали и так далее. Мы что-то сделали. Совсем немного по сравнению с тем, что было сделано до нас. Но если бы мы не стояли на плечах гигантов, как говорили великие, если бы мы не использовали то, что до нас было создано, мы бы сегодня и не встречались с вами. Поэтому цените то, что было создано до вас. Используйте это. Используйте как фундамент для строительства не только своей личной жизни, но и государства, вашей страны в целом. Хотя судьба любого государства, жизнь любого государства – это жизнь лично каждого из вас. Я хотел сказать сейчас, что вот вы впервые здесь, выпускники, вчерашние студенты, по бокалу шампанского опрокините впервые. Ну, наверное, жизнь такая, что уже не впервые, но тем не менее, я вас поздравляю, желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо вам. Нормально, все идти. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. 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 Уважаемые участники форума регионов Беларусь и России, 11 форума, приветствую, поздравляю вас с открытием форума, который давно стал доброй традицией, связывающей прошлое, настоящее и будущее народов Беларусь и России. В этом году мы проводим его на Витебской земле, где тесно переплелись наши культурные и исторические традиции. Впервые он пройдет сразу в нескольких городах, каждый из которых имеет свою уникальную историю. В этом есть особый смысл. Полоцк – колыбель белорусской государственности и духовности. Новополоцк – один из самых молодых городов страны, крупный индустриальный и научно-образовательный центр. Витебск отмечающий в этом году 1050 лет со дня своего основания культурная столица Беларуси. Думаю, 
российские друзья по достоинству оценили гостеприимство и доброжелательность их жителей. Мы встречаемся в год 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. В этом тоже есть свой символизм. В эти дни мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу родную Беларусь. Благодарим советских воинов, наших героев за победу и возможность развиваться и строить планы на будущее. Один из главных уроков, которые мы вынесли из той страшной войны, Братским народам надо всегда быть вместе, плечом к плечу преодолевать возникающие вызовы, отстаивать государственность, свои традиции и ценности. Только сообща мы можем обеспечить безопасность и благополучие наших людей. Сегодня, вопреки внешнему давлению, Беларусь и Россия уверенно идут вперед, развивают союзную интеграцию и укрепляют гуманитарные связи. Считаю, что форум регионов – один из самых успешных и результативных проектов союзного государства. Он стал уникальной диалоговой площадкой, приобрел свой особенный неповторимый стиль и продолжает прирастать смелыми амбициозными инициативами. На его площадках заключено 588 соглашений подписаны коммерческие контракты на общую сумму свыше 450 миллиардов российских рублей. Достигнуты серьезные успехи в сближении макроэкономической, промышленной, аграрной, научно-технической и образовательной политики. Сейчас на повестку дня форума закономерно выходят вопросы построения инновационной экономики союзного государства. В современном мире обеспечение технологического суверенитета и национальной безопасности немыслимы без разработки и внедрения инновационных решений. У Беларуси и России для этого есть все необходимые условия. У нас сохранились лучшие научные школы, обеспечена сильная материальная база. Реализуется единая промышленная политика и формируется единое научно-технологическое пространство. И самое главное, мы обладаем мощным человеческим потенциалом. За последние годы реализован ряд научно-производственных проектов, созданы беспилотные карьерные самосвалы, разработаны уникальные технологии для персонифицированной медицины и идентификации личности. Мы построили белорусскую атомную электростанцию, наладили производство многофункциональных беспилотных авиационных комплексов, разработали систему дистанционного зондирования Земли для предупреждения чрезвычайных ситуаций, проектирование и строительство дорог, охраны природы. Вместе осваиваем космос, планируем производить самые современные самолеты. Конечно, сделано немало. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Мы должны стремиться к тому, чтобы инновации стали главной движущей силой экономик Беларуси и России. Инициативность, творчество, нешаблонность мышления должны задавать тренды в экономическом развитии наших стран. Решение поставленных задач требует подготовки высококвалифицированных специалистов. Поэтому... Приоритетное внимание надо уделять сохранению и усилению потенциала в сфере науки и образования. Развитие инновационной экономики в наших странах невозможно без активной позиции регионов. Создание на местном уровне высокотехнологичных предприятий может стать наиболее перспективным и устойчивым точками экономического роста. Такие проекты помогут в решении социальных задач, создании новых рабочих мест, Сохранение кадрового потенциала на местах, привлечение молодежи на производство. Нельзя забывать, что в конечном итоге вся наша деятельность должна быть нацелена на то, чтобы сделать жизнь людей лучше. Уважаемые друзья, абсолютно уверен, идеи нынешнего форума регионов Беларуси и России найдут свое воплощение. Мы выйдем на новый уровень союзной интеграции, развития передовых технологий и инноваций реализации наших стратегических приоритетов. 
Желаю всем успешной и плодотворной работы на благо народов Беларуси и России.